దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక క్రీస్తునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులందరికీ మన ప్రభువును మన ప్రియరక్షకుడునైన యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క పరిశుద్ధమైన నామంలో ప్రత్యేకమైనటువంటి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం మరి ముఖ్యంగా ప్రభువునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా సర్వసత్యమనేటటువంటి ఈ స్వార్త టీవీ కార్యక్రమానికి ఎంతో ప్రేమతో సహాయం చేస్తున్నటువంటి పరిశుద్ధులందరికీ ప్రభువునామమున ప్రత్యేకమైనటువంటి వందనాలు ప్రభువునందు ప్రియులారా గత కొద్ది వారాలుగా దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుండి అనేకమైనటువంటి లోతైన పరసంబంధమైనటువంటి అనేక సంగతులను గురించి నేర్చుకుంటూ ఉన్నాము నేడు యేసుక్రీస్తు వారు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం భూమి మీద శరీరధారిగా ఉన్నప్పుడు ప్రజలకు బోధించినటువంటి తన అమూల్యమైనటువంటి బోధలలో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక సందేశాన్ని గురించి ఒక సందర్భాన్ని గురించి ఈ సమయంలో మనం నేర్చుకున్నాం మత్తయస్సు వార్తలో పదహారవ అధ్యాయంలో పదమూడవ వచనము నుండి కొన్ని వచనాలు మనం చదువుకుందాం యేసు పిలుపుదైన కైసరియ ప్రాంతములకు వచ్చి మనుష్య కుమారుడు ఎవడని జనులు చెప్పుకొనుచున్నారని తన శిష్యులను అడుగగా వారు కొందరు వాప్యసమిచ్చి యోహాననియు కొందరు ఏలియానియు కొందరు ఇర్మియానియు లేక ప్రవక్తలలో ఒకడనియు చెప్పుకొనుచున్నారని అని రీ ప్రభువునందు ప్రియులారా ఈ పవిత్రమైనటువంటి ఈ గ్రంథంలో యేసుక్రీస్తు వారు బోధించిన బోధల్లో ఇది అత్యంత ప్రాముఖ్యమైనటువంటి సందేశం యేసుక్రీస్తు వారు పిలుపుదైనటువంటి కైసరియ ప్రాంతాలకు వచ్చినప్పుడు మనిషి కుమారుడు ఎవరని జనులు చెప్పుకుంటున్నారు క్రీస్తును గూర్చి ప్రజల యొక్క అభిప్రాయం ఏమిటి వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏమిటి అనని నేరుగా అపోస్తులతో మాట్లాడుతూ ప్రభువు దానిని గురించి కనుగొంటున్నటువంటి సందేశం ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు అనేటటువంటి దాని గురించి అపోస్తులు అనేక రకాలైనటువంటి సమాధానాలు ప్రభువుకి తెలియచేసినట్లుగా మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం ప్రజలలో కొందరు క్రీస్తుని గురించి ఇరిమియా అని కొందరు ప్రవక్తలలో ఒకడని కొందరు ఏలియా అని కొందరు యోహానని ఎలాగున ప్రజలు తమకు తోచినట్లుగా వాళ్ళు అభిప్రాయపడుతూ ఉన్నారు వాస్తవము తెలియచేయటానికి యేసుక్రీస్తు వారు ఈ విషయాన్ని లేవనెత్తినట్లుగా శిష్యులైన సరైనటువంటి విధానంలో ప్రభువుని గురించి తెలుసుకోవాలని వారికైనా సంపూర్ణంగా క్రీస్తుని గురించి తెలియాలని యేసుక్రీస్తు వారు ఇక్కడ వారితో నేరుగా మాట్లాడుతున్నటువంటి సందర్భం అయితే ప్రజలు రకరకాలుగా ప్రభువుని గురించి అనుకుంటున్నప్పుడు అసలు మీరు నన్ను గురించి ఏమనుకుంటున్నారు అనని అపోసుల యొక్క అభిప్రాయాన్ని కూడా ప్రభువు కనుగొంటున్నారు లోకంలో అనేక మంది అనేక రకాలుగా అనుకున్నప్పటికీ క్రీస్తును గూర్చినటువంటి క్రైస్తవులుగా మన అభిప్రాయం ఏమిటి విశ్వాసులుగా పరిశుద్ధులుగా ప్రభువుని గురించి మనమేమనుకుంటున్నాం మనం ఎంతవరకు అర్థం చేసుకున్నాం అనేటటువంటిది అత్యంత ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం యేసుక్రీస్తుని గురించినటువంటి సరైనటువంటి అవగాహన లేకపోతే ఆయన చేసినటువంటి ఉపదేశాన్ని ఆయన చేసిన బోధలను కూడా మనం సరిగా అర్థం చేసుకోలేము కనుక క్రీస్తుని గురించి మనకేం తోస్తున్నది క్రీస్తుని గురించి మన అభిప్రాయం ఏమిటి అని ఒక సరైనటువంటి నిర్ధారణకు రావడానికి ఈ వాక్యం మనకెంతో ఉపయోగకరంగా దీవెనకరంగా ఉంటుంది యేసుక్రీస్తు వారు బాప్తిస్వం పొందినప్పుడు పరలోకమందినటువంటి దేవుడు ఆకాశ మహాకాశములో నుండి అద్వితీయ సత్యదేవుడు మాట్లాడినటువంటి మాట ఏమిటంటే ఈయన నా ప్రియకుమారుడు ఈయన ఎందు నేను ఆనందించుతున్నాను అనని సాక్షాత్తు తండ్రి అయినటువంటి దేవుడే ప్రభువుని గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చినట్లుగా మనము యేసుక్రీస్తు వారు బాప్తిస్వం పొందినటువంటి సందర్భంలో చూడగలుగుతున్నాం అవును ప్రభువునందు ప్రియమైనటువంటి వారిలారా తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు ప్రభు అయినటువంటి క్రీస్తును గూర్చి తెలియజేసినటువంటి సాక్ష్యం 
ఇంతకీ అబద్ధమా నిజమా లేక క్రీస్తే తండ్రి అయ్యుండి క్రీస్తే దేవుడయ్యుండి ఇలాగా మనలను తప్పుదోవ పట్టించడానికి మాట్లాడుతున్నాడా అనేటటువంటి ప్రశ్న ప్రభువునందు ప్రియమైనటువంటి వారిలారా యేసుక్రీస్తు శరీరధారిగా ఉండి ఆయన యోర్ధాన నిధులు వ్యూహాను చేత బాప్తిసం పొందినప్పుడు దేవుడు పరలోకము నుండి మాట్లాడడం పరిశుద్ధాత్ముడు పావురం ఆకారంలో ప్రభువు మీద వాలటం లేక ఆయన మీదకి రావటం క్రీస్తేమో బాప్తిసం పొందటం అనేటటువంటిది ముగ్గురును మనం వేరు వేరు వ్యక్తులుగా మనం చూడగలుగుతున్నాం ప్రభువునందు ప్రియులారా ఇక్కడ గమనించినట్లయితే తండ్రి ప్రభువును గురించి ఈయన నా ప్రియకుమారుడు అని సాక్ష్యం ఇచ్చినట్లుగా దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం యేసుక్రీస్తు దేవుని కుమారుడై ఉన్నాడని యేసుక్రీస్తు క్రీస్తు అయి ఉన్నాడని మనం గమనించాలి ప్రభు అపోసులు అడిగినప్పుడు ప్రజల యొక్క అభిప్రాయాలను తెలుసుకున్నప్పుడు ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారనేటటువంటిది పక్కన పెట్టండి ముందు అసలు మీరు నన్ను గురించి ఏమనుకుంటున్నారు అని ప్రభు అడుగుతున్నాడు అంటే ఆయనని ప్రేమించి ఆయనను వెంబడించేటటువంటి వారైనా కనీసము సరైనటువంటి అవగాహన కలిగి ఉండాలి ఆయన్ని అర్థం చేసుకోవాలి ప్రార్థన చేసేటటువంటి ప్రభువు నమ్మినటువంటి క్రైస్తవులుగా క్రీస్తుని ఇంకా మనం అర్థం చేసుకోకపోతే ప్రార్థన చేస్తున్నప్పటికీ దేవుని వాక్యం విన్నప్పటికీ కూడా అది నిరుపయోగం అవుతుంది అది మనకి ప్రయోజనకరమైనటువంటిదిగా ఉండదు కనుక ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యంలో ప్రభువును గురించి అనేక రకాలుగా చెప్పినప్పుడు పదిహేనవ వచనంలో ప్రభు అడుగుతున్నారు అందుకు ఆయన మీరైతే నేను ఎవడని చెప్పుకుని చున్నారని వారిని అడిగాను మీరైతే నేను ఎవడనని చెప్పుకుని చున్నారు మీరు నేను ఎవరినని మీరు చెప్పుకుంటున్నారు క్రైస్తవులలో కూడా రకరకాలుగా ఎవరికి తోచినట్లుగా వాళ్ళ మీ దినాల్లో చెప్పుకుంటున్నాం తండ్రి అయినటువంటి దేవుడే ప్రభు అయిన క్రీస్తుగా అవతారం మార్చుకొని అవతారం పడిమారి ఆయనే అలా వచ్చాడు అనేటటువంటి ఉద్దేశాన్ని కలిగినటువంటి క్రైస్తవులు కూడా అనేక మంది ఉన్నారు అందరి అభిప్రాయం అందరి నమ్మకం అందరి విశ్వాసం ఒకటిగా లేదు అనేది మనము చెప్పవచ్చును ఎవరికి తోచినట్లుగా వాళ్ళు క్రీస్తుని గురించి నమ్ముతున్నారు కనుక మనమేమనుకుంటున్నాం మీరేమనుకుంటున్నారు అని ప్రభు అడుగుతున్నారు మనం ఏమనుకుంటున్నామో మనము ఈ సమయంలో జవాబు మనకి మనమైనా ప్రభువుకైనా చెప్పవలసినటువంటి అవసరత ఉంది ప్రభువునందు ప్రియులార గమనించండి ఈ పదిహేనవ వచనంలో ప్రభు అడిగినప్పుడు కింద పదహారవ వచనంలో అపోసడినటువంటి పేతురు ప్రభువునకు తన యొక్క సమాధానాన్ని తెలియజేస్తున్నాడు అందుకు సీమోను పేతురు నీవు సజీవుడు వగు దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తు అని చెప్పాను ఇది రైట్ ఆన్సర్ ఇది సరైనటువంటి సమాధానంగా మనం చూడగలుగుతున్నాం ఈ పదహారవ వచనంలో అందుకు సీమోను పేతురు నీవు సజీవుడు అయిన దేవుని కుమారుడు అయిన క్రీస్తు అని తెలియజేశాడు ఆయన క్రీస్తు దానికంటే ముందు ఆయన దేవుని కుమారుడు ఆయన సజీవుడు సజీవుడైనటువంటి దేవుని కుమారుడైనటువంటి క్రీస్తు అయి ఉన్నాడు ఇట్లాంటి స్పష్టమైనటువంటి అవగాహన మనుషులలో క్రైస్తవులలో సంఘాలలో లేదు మరి ఇంత చక్కగా పేతురు ఎలా అర్థం చేసుకోగలిగాడు ఎలా సమాధానం ఇవ్వగలిగాడు అని అంటే ఇది తనకు రక్త మాంసాలు బయలుపరిచినటువంటి సమాధానం కాదు కానీ తనకై తాను తెలుసుకుని చెప్తున్నటువంటిది కాదు కానీ పరలోకముందు ఉన్నటువంటి దేవుడే తనకి బయలుపరిచాడు ఈ సత్యాన్ని ఈ సత్యాన్ని మనం చెప్పడానికి లేక నమ్మటానికి లేక మనం స్పష్టమైనటువంటి అవగాహన కలిగి ఉండడానికి శరీరము లేక శరీరులు లోకంలో ఉన్నటువంటి మనుషులు చెప్పినటువంటిది కాదు కానీ పరలోకమందునటువంటి దేవుడే దీనిని బయలుపరిచాడు అని యేసుక్రీస్తు వారు ఇక్కడ తనకి తెలియచేయటం జరిగింది ఈ విషయాన్ని తెలుసుకున్న ప్రతివాడు కూడా దేవుని ద్వారా ఈ సంగతిని గమనించాడు దేవుని వాక్యము ద్వారా ఈ విషయాన్ని నేర్చుకోగలిగాడు అర్థం చేసుకోగలిగాడు ఇంకా నేర్చుకోలేదు అర్థం చేసుకోలేదు అని అంటే యేసుక్రీస్తే తండ్రి అయి ఉన్నాడని ఆయనే యహోవా అయి ఉన్నాడని ఆయనే దేవుడని 
చాలామంది నమ్మేటటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ఆయన దేవుడే దేవుని కుమారుడు అనేటటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం గమనించాలి ప్రభువునందు ప్రియమైనటువంటి వారులారా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఇక్కడ మనం కిందకి చదివినట్లయితే యేసుక్రీస్తు వారు చెబుతున్నారు కదా అందుకు యేసు సియోను భర్యోనా నీవు ధన్యుడవు పరలోకమందున్న నా తండ్రి ఈ సంగతి నీకు బయలుపరిచినే కానీ నరులు నీకు బయలుపరచలేదు నరులు నీకు బయలుపరచలేదు అని చెప్పినటువంటి మాట పుట్టినట్లు ఏమనుందంటే రక్త మాంసములు నీకు బయలుపరచలేదు పరలోకమందినటువంటి దేవుడు బయలుపరిచాడు దేవుడు క్రీస్తు పరిశుద్ధాత్ముడు దైవత్వంలో ఏకత్వం అయి ఉన్నారని వారు ముగ్గురు ఒకటేనని వాళ్ళు వేరువేరుగా ఉన్నారని వ్యక్తులుగా వేరు ఆత్మీయంగా వాళ్ళు ఒకటిగా ఉన్నారనేటటువంటి వాస్తవాన్ని మనం గమనించాలి వాళ్ళు చేసేటప్పుడు ఆలోచించేటప్పుడు క్రియలు జరిగించేటప్పుడు ఎవరికి ఎవరు వ్యతిరేకంగా దేనిని చెయ్యరు తండ్రి దేనినైతే ఆజ్ఞాపిస్తాడో క్రీస్తు దానిని జరిగిస్తాడు క్రీస్తు దేనినైతే జరిగించాడో పరిశుద్ధాత్ముడు దానిని బలపరుస్తాడు లేక బయలుపరుస్తాడు లేక మనకి తెలియపరుస్తాడు ముగ్గురు ఒకటై ఉన్నారు అనేటటువంటి విషయాన్ని భౌతికంగా కాక ఆత్మీయంగా మనం వాళ్ళు ఒకటై ఉన్నారు అనే విషయాన్ని గౌరవంగా మనం గుర్తించవలసినటువంటి వారమై గ్రహించవలసినటువంటి వారమై ఉన్నాము ఆది కాండంలో తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు ప్రభువుతోనూ పరిశుద్ధాత్మతోనూ నరులను మనస్వరూపమందు మన పోలిక చొప్పున చేయడము అని మాట్లాడాడు అంటే క్రీస్తును కలుపుకొని పరిశుద్ధాత్ముడు కూడా కలుపుకొని వారు ముగ్గురు ఏకీభవించి ఆలోచించి నరుని నిర్మించినట్లుగా మానవుణ్ణి తయారు చేసినట్లుగా ఆది కాండం ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వచనంలో చాలా స్పష్టంగా వ్రాయబడింది కనుక ప్రభువులందు ప్రియమైనటువంటి వారులారా తండ్రి అయినటువంటి దేవుడే ప్రభు అయినటువంటి క్రీస్తుని ఈ లోకానికి పంపినప్పుడు కాలము సంపూర్ణమైనప్పుడు ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చాడు మన కొరకు బలిగా ఆయన మన కొరకు చనిపోవడానికి తన రక్తాన్ని చిందించడానికి తాను మన పక్షంగా భయంకరమైనటువంటి ఘోరమైనటువంటి ఆ శిక్షను అనుభవించడానికి ప్రభు ఈ లోకానికి మనస్ఫూర్తిగా ఇష్టపడి ఆయన ప్రేమించి మనలను ఈ లోకానికి తండ్రికి ఇచ్చినటువంటి మాటను బట్టి ఈ లోకానికి వచ్చారు అనే విషయాన్ని గుర్తించాలి ప్రభువునందు ప్రియులారా దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఇక్కడ మనం మొట్టమొదటిగా గమనించినప్పుడు యేసుక్రీస్తు వారు ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు అని అని అడిగినప్పుడు ప్రజల యొక్క అభిప్రాయాలను ప్రజల యొక్క ఉద్దేశాలను అపోస్తులు తెలియచేశారు వాళ్ళు రకరకాలుగా అనుకున్నారు కానీ క్రైస్తవులుగా మనం రకరకాలుగా అనుకోకూడదు ఒకే విధంగా భావించాలి ప్రభువుని గురించి ఆయన సజీవుడైనటువంటి దేవుని కుమారుడు నమ్మాలి క్రీస్తు అని కూడా మనం నమ్మాలి ఈ సత్యాన్ని ఈ వాస్తవాన్ని పరలోకమందినటువంటి దేవుడే మనకి తన వాక్యము ద్వారా తన దాసుల ద్వారా అపోస్తుల ద్వారా ప్రవక్తల ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా బయలుపరిచాడని మనమందరము గౌరవించి దీనిని గ్రహించవలసినటువంటి వారమై ఉన్నాం క్రైస్తవులమైనటువంటి మనము కూడా లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలలాగా భిన్నాభిప్రాయాలు కలిగి ఉండకూడదు విభిన్నమైనటువంటి నమ్మకాలను కలిగి ఉండకూడదు ఒకే నమ్మకము ఒకే విశ్వాసం కలిగి ఉండాలి లోకంలో దేవుళ్ళు రకరకాలైనటువంటి అవతారాలు ఎత్తినట్లుగా రకరకాలైనటువంటి రూపాలు పడిమారినట్లుగా ఈయన మారేటటువంటి వాడు కాదు నిన్న నేడు నిరంతరము ఏకరీతిగా ఉండేటటువంటి దేవుడు అది పరలోకంలో కానీ భూలోకంలో కానీ పరదైసులో కానీ ఇక ఎక్కడైనా కానీ ఆయన రకరకాలైనటువంటి రూపాలు మార్చుకోడు ఆయన ఏకరీతిగా ఉండేటటువంటి దేవుడు యుగ యుగాలు యుగాలు మారిన తరాలు మారిన ఆయన మాత్రం మారనే మారడు అని దేవుని వాక్యంలో ఉంది మరి అలా బోధిస్తూనే అలా నమ్ముతూనే మరలా మారేడని మనం ఎందుకు అనుకుంటున్నాం అంటే మన మాట మీద మన నమ్మకం మీద మనకే సరైనటువంటి అవగాహన లేదు కనుక ప్రభువునందు ప్రియమైనటువంటి వారులారా తండ్రినటువంటి దేవుడు యహోవాని కుమారుడినటువంటి ప్రభు క్రీస్తు అని ఆదరణకర్తగా పరిశుద్ధాత్ముడు ఉన్నాడు అని మనం నమ్మాలి మన కుటుంబం అంతా ఒకటే అయినప్పటికీ భార్య భర్తలు ఒకటే అయినప్పటికీ పిల్లలు తల్లిదండ్రులు ఒకటే అయినప్పటికీ వ్యక్తులుగా వేరువేరుగా కుటుంబంలో ఎలా ఉంటున్నామో పరలోకంలో కూడా దేవుడున్నాడు క్రీస్తు ఉన్నాడు పరిశుద్ధాత్ముడు ఉన్నాడు దేవ్యాల దూతలు ఉన్నారు ఆయన సంతానంగా మనము అనేకులము ఉన్నాము 
ప్రభువునందు ప్రియమైనటువంటి వారులారా ఈ గ్రంథంలో మొట్టమొదటిగా క్రీస్తుని గూర్చినటువంటి అభిప్రాయాన్ని క్రీస్తుని గూర్చినటువంటి వాస్తవాన్ని మనం తెలుసుకున్నాం కింద పద్దెనిమిదవ వచనంలో ఆయనను మెచ్చుకుంటూ ఆయనను సియోనో భరియోనా నీవు ధన్యుడవు అని ప్రభువు అతనిని అభినందిస్తూ జరగబోయేటటువంటి ఒక విషయాన్ని గురించి ఆయనకి బోధించాడు సియోను భరియోనా నీవు ధన్యుడవు పరలోకమందినటువంటి నా తండ్రి ఈ సంగతి నీకు బయలుపరిచినే కానీ నరులు నీకు బయలుపరచలేదు అనని చెబుతూ మరియు నీవు పేతురువు ఈ బండ మీద నా సంఘమును కట్టుదును అని ప్రభువు చెప్పాడు మొట్టమొదట ఈ నాలుగు వచనాల్లో మనకి పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు వచనాలలో క్రీస్తుని గురించి స్పష్టమైనటువంటి అవగాహన కలిగి ఉండాలని తెలియచేయటం జరిగింది దానికి సరైనటువంటి ఆన్సర్ పేతురు గారు చేయటం జరిగింది పద్దెనిమిదవ వచనంలోకి వచ్చేటప్పటికి ఇప్పటి వరకు క్రీస్తుని గురించి జరిగింది ఇప్పుడు సంఘాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు పైనేమో క్రీస్తుని గురించినటువంటి విషయాన్ని బోధించాడు పద్దెనిమిదవ వచనం వచ్చేటప్పటికి సంఘాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు మరియు నీవు పేతురువు ఈ బండ మీద నా సంఘమును కట్టుదును అని మాట్లాడాడు మరియు నీవు పేతురువు అనేటటువంటి మాటకి పెట్రాస్ అనేటటువంటి పదములోంచి వచ్చినటువంటి భావం ఏమిటంటే నీవు రాయివి నీవు పేతురువి ఈ బండ మీద నా సంఘమును కట్టుదును అని మాట్లాడుతున్నారు ఎస్ ప్రభు వారు ప్రభువు నన్ను ప్రియమైనటువంటి వారులారా కట్టుదును అని ప్రభువే మాట్లాడుతున్నాడు ఈ బండ మీద నా సంఘమును కట్టుదును కట్టమని పేతురు గారికి చెప్పటం లేదు బండ మీద నా సంఘాన్ని కడతానని ప్రభువు చెప్తున్నాడు ఏ బండ ఈ బండ మీద ఈ బండ అని అంటే ఏమిటో మనకి కొరింతీలకు రాసినటువంటి పత్రికలోను ఇంకా అనేకమైనటువంటి పత్రికల్లో కొన్ని విషయాలు మనకి బోధించబడ్డాయి బండ అనంటే ఎవరు అనేటటువంటిది బండ అనంటే ఎవరు ఈ బండ క్రీస్తే అని వ్రాయబడింది కొరింతి పదవ అధ్యాయంలో కనుక ఈ బండ అనంటే క్రీస్తు అనేటటువంటి బండ మీద సంఘాన్ని ప్రభువే సాక్షాత్తు క్రీస్తే కడతాడు ఎవరు కట్టినా అది నిలబడదు ప్రభువే కడతాడు నేను కట్టుదును ఈ బండ మీద నా సంఘమును కట్టుదును కట్టేవాడు ఆయనే సంఘము ఆయనదే అనే అభిప్రాయాన్ని ఈ వాక్యంలో స్పష్టంగా తెలియచేశాడు కట్టేవాడు ఆయనే సంఘము ఆయనదే మనమెవరము అనంటే అందులో పాలిభాగస్తులము మాత్రమే అందులో సహకారులము మాత్రమే అందులో మనము పరిచారికులము మాత్రమే ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తి ముఖ్యమైనటువంటి మూలరాయి ముఖ్యమైనటువంటి స్థాపకుడు ప్రభువే అయి ఉన్నాడు ఈ సంఘాన్ని స్థాపించేవాడు ఈ సంఘాన్ని కట్టేవాడు ఈ సంఘానికి ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తి క్రీస్తు అనేటటువంటి సత్యాన్ని సర్వలోకము నమ్మాలి ప్రతి వ్యక్తి నమ్మాలి మరియు నీవు పేతురువు ఈ బండ మీద నా సంఘమును కట్టుదును అనేటటువంటి ఈ రెండు పదాల్లో ఉన్నటువంటి వాస్తవాన్ని చాలామంది బోధకులు కూడా విస్మరిస్తూ ఉన్నారు విశ్వాసులు కూడా బైబిల్ని నిత్యము చదివేటటువంటి వారము కూడా మనము విస్మరిస్తున్నాము నమ్మటము లేదు అనేటటువంటిది ప్రభువునందు ప్రియమైనటువంటి వారులారా నేను కట్టాను నేను కట్టాను నేను స్థాపించాను అని చాలా రకాలైనటువంటి సంఘాలకు పౌండరు అనేటటువంటి పేరు వేసుకొని చాలామంది చాలా గొప్పగా ఘనంగా చెప్పుకుంటూ అతిశయిస్తూ ఉన్నారు ఆనందిస్తున్నారు ఎవరు స్థాపించింది వీళ్ళు స్థాపిస్తే మాత్రం అది పడిపోవటం ఖాయం అది నాశనం అయిపోవటం ఖాయం అది నిలవకపోవటం ఖాయం మనుషులలో వలన కలిగింది ఏది స్థిరంగా ఉండదని వాక్యంలో వ్రాయబడింది అది దేవుని వలన కలిగిందా దాన్ని ఎవరూ పాడు చేయలేరు అది మనుషుల వలన కలిగిందైతే ఎవరూ పాడు చేయనటువంటి అవసరం లేకుండానే అది పాడైపోతుంది కనుక మనుషుల వలన కలిగినటువంటి సంఘాలు మనుషులే ఫౌండర్స్గా మనుషులే స్థాపకులుగా తమ పేరు చాలా గొప్పగాను చాలా ఘనంగాను చాలా గర్వంగాను చెప్పుకుంటున్నటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు కానీ సంఘానికి శిరస్సు సంఘానికి స్థాపకుడు సంఘాన్ని కట్టినటువంటి నిర్మాణకుడు 
క్రీస్తయ్య ఉన్నాడు నేనే కడతానని నేరుగా ప్రభు చెప్తున్నాడు ఈ పద్దెనిమిదో వచనంలో అయ్యా పేతురు ఈ భండ మీద నా సంఘాన్ని కడతాను అని ఇది పరిశోధించబడినటువంటి రాయి ఇది బలమైనటువంటి రాయి ఈ బండలో నుండి ఇస్రాయేలీలు నీళ్లు తాగారు ఈ బండే క్రీస్తుని వెంబడించింది ఈ బండ మీదే ప్రభు సంఘాన్ని కట్టాడు ఈ బండ మీద పడువాడు తునాతునకలైపోతాడని దేవుని వాక్యంలో వ్రాయబడింది బండ మీద పునాది వేసుకోవాలని కూడా స్వార్థల్లో చాలా స్పష్టంగా వ్రాయబడింది బండ మీద పునాది వేసుకునేటువంటి బుద్ధివంతుడు పోలి ఉంటాడని బండే ఇస్రాయేలీలను వెంబడించిందని ఆ బండే వాళ్ళకి తాగటానికి నీళ్ళిచ్చిందని ఇదే దేవుని యొక్క సంఘానికి ముఖ్యమైనటువంటి మూలరాయి అని గ్రంథంలో పలు చోట్ల పలు సందర్భాల్లో మాట్లాడటం జరిగింది కనుక ప్రభువునందు ప్రియమైనటువంటి వారులారా ఈ బండ మీద నా సంఘమును కట్టుదును పాతాళలో ఒక ద్వారములు దాని ఎదుటి నిలువ నేరవని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను పాతాళ లోకము యొక్క ద్వారాలు దాని ఎదుట నిలవనటువంటి సార్వత్రిక సంఘాన్ని బలమైనటువంటి నిత్యమైనటువంటి సంఘాన్ని ప్రభువు కడతారని వాగ్దానం చేశారు ఆయన ఎప్పుడు కట్టారు అని అంటే రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితమే పెంతుకొస్తు అనేటటువంటి పండుగ దినాన ఆయన మూడు వేల మందితో దానిని కట్టడం ప్రారంభించినట్లుగా అపోసుల కార్యాల్లో వ్రాయబడింది కనుక ప్రభువునందు ప్రియమైనటువంటి వారిలారా సంగమును కట్టుదును అని ప్రభు కడతానని పేతురికి చెప్పాడు కడతానని చెప్పి అపోసుల కార్యాల్లోకి వచ్చిన తరువాత నేను కట్టలేను మీరే కట్టండి అని అపోసులకు దానిని అప్పగించలేదు ప్రభు నేను కట్టలేను నేను స్థాపించలేను మీరే స్థాపించండి మీరే కట్టండి అని ఈ బృహత్తరమైనటువంటి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈ గొప్ప పనిని వారికి అప్పగించలేదు ప్రభువే ఆ సంఘాన్ని కట్టాడు అపోసులు అందులో వాడబడ్డారు మనము వాడబడుతున్నాము ఇంక అనేకులు వాడబడుతూనే ఉంటారు కనుక ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తి ఎవరయ్యా అనంటే సంఘాన్ని కట్టడంలో ప్రాముఖ్యమైనటువంటి మొదటి వ్యక్తి ప్రభువే ఆ సంఘాన్ని కడతారని వాగ్దానం చేశాడు కట్టాడు ఆ సంఘ రక్షించబడుతున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా కట్టబడుతున్నారు అనే విషయాన్ని గమనించాలి సంఘానికి ఎదురుగా పాతాళలో ఒక ద్వారములు నిలువ నేరవని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను పాతాళ లోక యొక్క ద్వారములు అనేటటువంటి ఈ ద్వారాలు ప్రభు యొక్క సంఘానికి దేవుని యొక్క సంఘానికి వ్యతిరేకంగా మానవులు కడుతున్నటువంటి ప్రతీదీ కూడా పాతాళానికి పోతున్నటువంటి ద్వారమే ఆ సంఘాల ద్వారా ఆ రకరకాలైనటువంటి మానవుల ద్వారా స్థాపించబడేటటువంటి వాటి ద్వారా అవి ఎక్కడికి వెళతారయ్యా ప్రజలు అని అంటే పాతాళగానికి వెళ్ళిపోయేటటువంటి ప్రమాదం ఉంది ఇవి మనుషులు నిర్మించినటువంటి ప్రతీదీ కూడా పాతాళానికి ద్వారమై ఉన్నది వాటి ద్వారానే మనుషులందరూ కూడా నరకానికి వెళతారు పాతాళానికి వెళతారు ఇవి దేవుని సంఘం ఎదుట ప్రభు సంఘం ఎదుట ఇవి ఎంత మాత్రమును నిలువ నేరవని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను అని పేతురుతో యస్సు ప్రభు వారు చెప్తున్నారు కనుక ప్రభువునందు ప్రియమైనటువంటి వారిలారా మనము పనిచేసేటటువంటి దేవుని యొక్క సంఘము క్రీస్తు ద్వారా కట్టబడింది అనేటటువంటి సత్యాన్ని గమనించాలి ఇది మాది ఇది మేము కట్టాము మేము స్థాపించాము అనేటటువంటి పదాలను సంబోధించడం మనకెంత మాత్రము క్షేమము కానీ కాదు ప్రభు స్థాపించినటువంటి ప్రభు కట్టినటువంటి ప్రభు నిర్మించినటువంటి సంఘానికి మనము కేవలము పరిచారకులము మాత్రమే పనివారము మాత్రమే ఆయన దాసులము మాత్రమే కానీ మనం యజమానులము కాదు దానికి వానర్లమే అంతకన్నా కాదు అందులో కేవలము పనివారమనేటటువంటి సంగతిని ప్రతివారు గుర్తించాలి ప్రభువే కట్టాడు ప్రభువే కడతానని పేతురికి వాగ్దానం చేశాడు పేతురికి ఆ వాస్తవాన్ని ప్రభువు బయలుపరిచినట్లుగా దేవుని యొక్క వాక్యంలో చాలా స్పష్టంగా వ్రాయబడింది కనుక ప్రభువునందు ప్రియమైనటువంటి వారిలారా క్రీస్తుని గురించి స్పష్టమైనటువంటి అవగాహన సంఘాన్ని గురించి స్పష్టమైనటువంటి అవగాహన మనకు ఉండాలి క్రీస్తుని గురించినటువంటి స్పష్టమైనటువంటి అవగాహన ఏమిటంటే క్రీస్తు సజీవుడైన దేవుని కుమారుడని ఆయన క్రీస్తు అని మనము మొట్టమొదటిగా ఈ మంచి అభిప్రాయాన్ని కలిగి ఉండాలి ఇక రెండవదిగా క్రీస్తే ఆ సంఘానికి స్థాపకుడని అది క్రీస్తుదని ఆ క్రీస్తు ప్రభు యొక్క సంఘానికి క్రీస్తే శిరస్సు అయ్యి ఉన్నాడని ఆయనే పునాది అయ్యి ఉన్నాడని ఆయనే సర్వసంపూర్ణత అయ్యి ఉన్నాడని ఆయనే సమస్తమునకు ఆధారభూతుడని మనము నమ్మి క్రీస్తు ప్రభువు యొక్క దేవుని యొక్క ప్రభువు యొక్క సంఘంలోనికి 
మనం క్షేమంగా ప్రవేశించి అందులో మనం పాలిభాగస్తులమై ఉండి మనము మన కుటుంబాలు దీవించబడాలని దేవుని యొక్క వాక్యం తెలియజేస్తూ ఉంది ప్రభువునందు ప్రియమైనటువంటి వారిలారా ఎలాగను మనం ఆయన యొక్క సంఘంలోనికి ప్రవేశించడానికి ప్రభువు తన యొక్క స్వార్థ ద్వారా తెలియజేశాడు స్వార్థను నమ్మాలి స్వార్థ ద్వారానే మనం క్రీస్ట్ ప్రభు యొక్క సంఘంలోనికి ప్రవేశించాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు దేవుడు తన యొక్క వాక్యాన్ని మనందరి హృదయాలలోను నూరంతులుగా పలుపచేయునుగాక ఆమె దయచేసి అందరూ తలలు ఉంచినట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడవును మహోన్నతుడవైన మమ్మలను మిక్కిలుగా ప్రేమించిన పరలోకమందున్న మా ప్రియ తండ్రి నీ పరిశుద్ధమైన ఘనమైన మహోన్నతమైన నామమునకు మా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి దయగల మా ప్రభు ఇప్పటివరకు నీ పాదదాసులమైనటువంటి మా ద్వారా సర్వసత్యమనేటటువంటి ఈ టీవీ కార్యక్రమము ద్వారా అనేకులతో నీ వాక్యం పంచుకునే భాగ్యం అవకాశం మాకు అనుగ్రహించినందుకు వందనాలు ఇప్పటివరకు తండ్రి నాయన ఎంతో ఆసక్తిగా ఎంతో శ్రద్ధగా నీ వాక్యాన్ని వినటువంటి శ్రోతలందరినీ వారి కుటుంబాలను ప్రత్యేకంగా దీవించండి వినేవారిలో ఎవరైనా అస్వస్థతగా అనారోగ్యంగా ఉంటే వారిని మీరు ముట్టి సంపూర్ణమైనటువంటి స్వస్థతను సంపూర్ణమైనటువంటి ఆరోగ్యాన్ని దయచేయండి ఇతరత్ర సమస్యల్లో ఇరుకుల్లో ఇబ్బందుల్లో ఉంటే వారికి శీఘ్రంగా సహాయం దయచేసి వారికి విడుదలను అనుగ్రహించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభు నీ కొందనాలు మరి ముఖ్యంగా సంఘాన్ని సంఘ కార్యక్రమాలను దీవించి దయగల మా తండ్రి సంఘము ద్వారా నానా విధములైనటువంటి జ్ఞానం లోకానికి ప్రకటింపబడినట్లుగా కృపచోపండి తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు అదేవిధంగా ప్రభు సర్వలోకంలోను భయంకరమైనటువంటి వాతావరణము అలుముకొని నాయన తెగులు చేత కరువు చేత అనేక రీతులుగా నా తండ్రి ఇబ్బంది పడుతూ ఉండగా ఇటువంటి పరిస్థితుల ప్రభావం నుండి మమ్మల్ని కాచి కాపాడుమని ప్రార్థన చేస్తున్నాము తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు ప్రార్థన చేసుకోవడానికి పనిచేసుకోవడానికి ఇంకా అనేక రీతులుగా నా తండ్రి నాయన విసులుబాటును కలుగు చేసేటటువంటి గొప్ప దేవుడు గనక మీరే సహాయం చేసి కరుణించి ఈ పరిస్థితుల నుంచి ప్రజలను పరిశుద్ధులను విశ్వాసులమైనటువంటి మమ్ములను ప్రతి వారిని కూడా జ్ఞాపకం చేసుకొని సహాయం చేసి నీ కుమారుడినటువంటి క్రీస్ ప్రభు రాకడ కొరకు సిద్ధపరచమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఈ టీవీ సర్వసత్యమనే కార్యక్రమానికి ఎంతమంది బిడ్డలైతే ప్రేమతో సహాయం చేస్తూ ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నారో వారిని వారి కుటుంబాలని వారి బిడ్డల్ని బహుగా దీవించమని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామం నీ దీవెనలు అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ అందరికీ వందనాలు